வணக்கம் இன்று டிசம்பர் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சேனியோஸ் வழங்கும் வேலூர் மாவட்ட செய்திகள் வாசிப்பவர் ரூபியாநாதன் வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் அருகே உள்ள கைனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சக்திவேல் இவர் சென்னை சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் அலுவலக உதவியாளராக பணிபுரிந்து வருகின்றார் இவரது மனைவி வெண்ணிலா இவர்களுக்கு வனிஷ்கா மற்றும் பிரணிதா ஆகிய இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர் வனிஷ்கா அரக்கோணத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகின்றார் இவர் பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நேற்று அரக்கோணத்தில் இருந்து சோலிங்கர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் நேதாஜி நகர் ரயில்வே மேம்பாலம் பகுதியில் இருந்து எஸ் ஆர் கண்டிகை கிராமம் வரை விழிப்புணர்வு ஓட்டத்தை காலை ஏழு மணி இரண்டு நிமிடத்திற்கு தொடங்கினார் தொடர் ஓட்டத்தை அரக்கோணம் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்ட் எஸ் கே துரைபாண்டியன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இதனை ஜெட்லி புக் ஆப் ரெக்கார்ட் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கோகுல்ராஜ் மற்றும் ஜெட்லி ஆகியோர் கண்காணித்தனர் விழிப்புணர்வு ஓட்டத்தை அவர் எஸ் ஆர் கண்டிகை பகுதியில் காலை எட்டு மணி முப்பத்தி ஒரு நிமிடத்திற்கு நிறைவு செய்தார் எண்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களில் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தை மாணவி வனிஷ்கா கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார் மேலும் சாதனை படைத்த வனிஷ்காவை பயிற்சியாளர் சுகன் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டினார்கள் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஜெருசலேம் புனித பயணம் செல்ல விண்ணப்பிக்கலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் வாணியம்பாடி அருகே உள்ள கூத்தாண்டகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த பதினாறு வயது மாணவிக்கும் அவருடைய தாய்மாமாவின் மகன் ஆனந்தன் என்பவருக்கும் திருமணம் நடத்தி வைக்க பெற்றோர்கள் முடிவு செய்தனர் இந்த நிலையில் குழந்தை திருமணம் நடத்தப்படுவது குறித்து நாட்டரம்பள்ளி தாசில்தாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து தாசில்தார் குமார் மற்றும் சமூக நலத்துறை அலுவலர்கள் அங்கு சென்று திருமணத்தை தடுத்தனர் பின்னர் தகவல் அடைந்து சம்பவ இடத்திற்கு போலீசார் வந்தனர் அந்த பெண்ணின் பெற்றோரிடம் போலீசார் பதினெட்டு வயது நிரம்பாத பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்தால் பெற்றோர் மற்றும் உடந்தையாக இருப்பவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்தனர் இதனையடுத்து திருமணம் நடத்தப்பட்டது வேலூர் அரசு முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாநகராட்சி சார்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக பராமரிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது நிகழ்ச்சிக்கு மாநகர நகர் நல அலுவலர் மணிவண்ணன் உதவி கமிஷனர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சிறுபான்மையினரின் உரிமைகள் தின விழாவை முன்னிட்டு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பிரதமரின் பதினைந்து அம்ச திட்டம் குறித்து கருத்து கேட்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார் ஜோலார்பேட்டையை அடுத்த ஏலகிரி மலையில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் சட்டவிரோதமாக கஞ்சா பயிர் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றதா என சோதனையிட மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரன் பிரவேஷ் குமார் உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீஸ் துணை சூப்பிரன்டுகள் கீதா ஜூலியர் சீசர் மார்டின் ராபர்ட் ஆகியோர் தலைமையில் போலீசார் ஏலகிரி மலைக்கு சென்றனர் அங்கு அதிரடியாக சோதனை செய்தனர் மேலும் போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீஸ் துணை சூப்பிரன் கீதா அவர்கள் கஞ்சா பயிரிடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அரக்கோணம் அருகே காவனூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆண்டாள்குட்டை கரையோரம் உள்ள இருளர் காலனில் பதினைந்து இருளர் குடும்பங்கள் குடிசை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர் அப்பகுதியில் நேற்று பிற்பகல் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது தகவல் அடைந்த அரக்கோணம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பழனி தலைமையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர் அதற்குள் ஏழு குடிசை வீடுகள் எரிந்து சாம்பலானது பாதிக்கப்பட்ட இடத்தை பார்வையிட்ட எம்எல்ஏ அந்த மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அரசு சார்பில் தலா பத்து கிலோ அரிசி மூன்று லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் வேட்டி சேலை மற்றும் தனது சொந்த பணத்திலிருந்து ஏழு குடும்பங்களுக்கும் தலா இரண்டாயிரத்தி வழங்கினார் மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு நிவாரண உதவித்தொகை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தார் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் காவனூர் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ரூபாய் இரண்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக கட்டப்பட்ட நேமிலி வட்டாட்சியர் அலுவலக கட்டிடத்தை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலமாக திறந்து வைத்தார் இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் வாத்திமனை பகுதியைச் சேர்ந்த ஃபைரோஸ் அகமது என்பவரின் மகள் அதே பகுதியில் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வருகின்றார் வழக்கமாக ஆட்டோவில் பள்ளிக்கு சென்ற மாணவி ஆட்டோ ஓட்டுநர் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் நான்கு பேரால் காரில் கடத்தி செல்லப்பட்டு பெங்களூர் மாநிலத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் அப்பா நகமது அமீன் என்கின்ற இர்பான் கான் முதாசீர் ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் தலைமறைவாக உள்ள தப்ரேஸ் மற்றும் ஷேபாஸ் இரண்டு பேரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபது டிகிரி செல்சியஸாகவும் உள்ளது மேலும் வேலூர் மாவட்டத்தில் இன்று மழை பொழிய வாய்ப்பில்லை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ